kung makikita nyo ho, no, July 5, 6, 7, nag-spike ho, 100, 140, 120. Kung titingin kayo one week before, yan yung mga linggo na nag-test tayo ng 900, 700, 800. Ibig sabihin nun, kung may nakita ko tayong lugar na may mga cluster cases, merong dalawa, tatlo, apat, uh, sinasaturate natin yung lugar para makapag-test kagad, para maputol natin yung transmission sa area na yun. Ito ho, maganda rin hong tingnan, no, that the national government is somewhere around, uh, I think we're, we're planning to hit 1.5 at ang goal natin ay maka 2% no, sa Philippines. Pero ang tagig, nasa 2.7 na ng population, uh, 21,000 PCR tests po tayo. Ang ginagawa ho natin PCR dahil yung rapid test ho, uh, although it's good no sa sa parang preliminary no may mga pribadong sektor na nagra-rapid. Uh, pag ikaw nag positive sa rapid, kailangan mo pa rin mag PCR para ma-confirm yan. At uh, we are focusing yung government resources on PCR testing. Pagdating naman sa tracing, uh, we're also happy to report to you na malawak ko yung network natin. Uh, this is uh, contact tracing and disease surveillance. One, uh, nandito ko ako sa opisina ko nung unang araw na nag-deploy tayo ng contact tracing. I think that was March 7, Linggo, Sunday yon. I had a meeting here with DOH dito sa desk sa likod ko at saka si Doc Jun. Uh, hinabol namin kasi case na tayo eh. So dineploy namin yung unang kaso. So maaga pa lang tayo nagko-contact tracing na. In fact, yung case na yun, yung unang-unang kaso, meron tayong nakita na may mga nakawaan siya dito sa lugar natin. etong mga pag-augment natin sa ating contact tracing team, ito yung magbibigay sa atin ng mas malawak na kapasidad para humabantayan natin yung mga positibong kaso at uh, sino yung kanilang mga close contacts o yung mga positibong nakasalamuha. Nag-establish po tayo ng early yung emergency response for notifiable infectious and emerging disease team. Ano ang kaibahan ho niyan sa BERT? So, BERT and Ernie ho, no? parang Sesame Street. Pero yung BERT, yan ho ay ang inutos ng Department of Interior and Local Government. Since 2003, may mekanismo na ho sa atin dun sa pag-deploy uh, ng mga BERTs, no? pag may emergency. Pero ang BERT ho, sa uh, pangkaraniwan, may ibang trabaho rin. Ibig sabihin, uh, parang may membro siya na tanod, may membro siya na BHW, Pero may ibang ginagawa. Itong earning ho, full-time na yan na disease surveillance and contact tracing. So the earning team is 33 teams per barangay. Uh, 31 ay nakakonekta sa health centers natin. 33 dahil may dalawang unit na para lang sa business. Kasi may mga kaso na hindi sa bahay yung outbreak, kundi sa business. No? Posibleng sa mga... Um, alimbawa sa atin, no? merong nangyaring kaso sa call center meron nangyaring kaso dito sa Philippine Stock Market. Uh, meron din siyang mga trained personnel kasi iba naman yung gagawing contact tracing pag doon sa mga negosyo dahil merong mga pagkakataon na hindi tagatagig yung iba nilang empleyado. So iba rin yung skill set. No? Um, bukod doon, nandiyan pa rin ang bird na sumusuporta at yung isang uh, napakalaking advantage ng City of Tagig uh, since the time of Mayor Lani, no, tayo may pinakamalawak na network ng barangay health workers. Ano ba ang trabaho ng barangay health workers? Alam natin dito sa Taguig, talagang sanay yan mga to. So, dun sa mga kababayan natin na nangangamba, nakanood sa TV, no, minsan mali-mali ang, uh, ang ibinabalita no, na ang pulis raw ay mga ngatok bahay-bahay para maghanap ng may sakit. Hindi ho yun ang kautusan ng IATF, ng ating mahal na Pangulo, Nandun po ako, napakalinaw, nung inanounce po to. Led by our disease surveillance team, our city health workers, tutulong ang pulis kung kailangan. No? But in Taguig, this will be led, of course, by our uh, disease surveillance team, yung SEDSU, yung Ernie, yung Perth. At yung malaking uh, tutulong sa atin ay yung mga health centers at yung mga barangay health workers. Alam naman natin sa Taguig na dito, ang mga health workers natin, kilala natin kung sino puntis, Kilala natin kung sinong may sakit, kung sinong may uh, diabetes, may underlying sickness kasi nagbibiliver tayo ng gamot. Kilala natin yung mga bahay ng mga seniors. So ang barangay health workers, uh, pihasaho, kilala nila yung lugar nila, sila yung tutulong sa atin sa disease surveillance. So para, uh, we feel na napakaganda ang pundasyon sa atin, yung pagkakaroon ng uh, uh, army of health workers. At huling huli, number five, yung mga kababayan natin, malaki rin yung matutulong dun sa pag-monitor. Uh, ito yung building managers, homeowners, 
yung uh, mga designated uh, security officers. Uh, kasi nga ho, may mga pagkakataon na labas sa barangay, dun sa mga establishments, kailangan natin na yung citizens natin active rin. So yan ho yung parang ecosystem pagdating ko sa contact tracing and disease surveillance. So, test, trace, ngayon naman ho, huling huli, treat. Um, na-report ko sa inyo no, yung, yung ating mga iba-ibang facilities and uh, I'm happy to report na bukod doon sa lima nating facilities, meron ho tayong uh, nakuha na 100 bed facility at sa BGC na lalagay natin yung suspects naman natin at magbubukas tayo ng 500 beds dito sa Lakeshore. Ito ho yung susi natin sa pag-transition sa new normal. Ibig sabihin ho, pag, na, pag uh, habang wala pa yung vaccine, habang tuloy-tuloy yung pandemya at gusto ko siguro ulitin sa mahal nating konseho na maraming haka-haka kung kailan ito matatapos. Pero walang may alam kung kailan ito matatapos. Uh, maraming sakit ang nandyan, ilang dekada na, ngunit uh, hindi pa nawawala. Ngunit meron namang sakit tulad ng star, SARS diba, na nawala ng bigla-bigla. So, uh, we expect no, na now that, that, that COVID has been part of the notifiable diseases, na possibly it will be around for another year or two. Pag lumabas yung vaccine, syempre magkakaroon pa ng worldwide distribution yan, baka tumagal ng dalawa-tatlong taon. Syempre nagdadasal ho tayo na maging mas maaga. Pero maganda na ho, nahanda tayo. So our 500 bed uh, quarantine facility will help us transition. Ang ginagawa ho ng vaccine ay ginagawa ho ng uh, shield yung mga vaccinated para maputol yung transmission. Ang ginagawa ho ng pag-quarantine natin ay pareho. Pag merong may sakit, ihiwalay natin, pagagalingin natin. Uh, yun ang uh, isang paraan para maputol yung uh, transmission. So, I also ask for the support of our city council sa pagpapaliwanag sa mga kababayan natin. Pag kayo ay may COVID, malinaw lang ho yung ating batayan. Uh, meron tayong simpleng checklist. Uh, kung wala kayong sariling CR, kung wala kayong sariling kwarto, kung meron kayong kasama sa bahay na may comorbidity, no, merong hinihintang sakit, senior or bata, iimbitahan namin kayo na dun magpagaling sa ating uh, quarantine facility. Siyempre kahit meron kayong ito, meron kayong sariling CR, sariling na uh, banyo. Kung gusto nyo sa atin magpagaling, we will be happy to take care of you. After 14 days, uh, we will be happy no, to, to declare you uh, COVID-free. Meron ako mga kasamahan dito sa opisina na doon mismo nagpagaling sa PWD. Halos gabi-gabi kausap ko, in-update ako. Um, maganda ang naging kalagayan at ngayon ho, nandito na, kasama ko na ulit sa opisina. Yung ating uh, 500 bed facility, will be an even better facility. Talagang gagawin nating maganda para makapagpahinga sila ng maayos, makapagpagaling, at lalong-lalo hindi nila mahawaan yung mga mahal nila sa buhay. So far, uh, ito ho yung dami ng mga na-quarantine na alagaan ho natin. 1,780 suspects in TPDH, uh, 112 uh, total confirmed admission in TPDH, 109 sa Kadwiran, 100 sa PWD Center, and 34 so far na dito sa Lakeshore area. Ito ho, sa mga hindi pa nakakapunta, no, sinamahan ako nila Consihal uh, Darwin and I think Consihal Arvin no, nung ina-inspection natin to. Ito ho yung expansion nung uh, ER natin. Uh, ito ho, malaki ho yung naging uh, uh, expansion capabilities. Dalawa ho to. Yung nakikita nyo yung size na yan, I think it's around 40 beds, hindi ako nagkakamali. So, uh, uh, alam nyo naman, no, kahit anong expansion ng ating uh, ER, uh, marami tayong mga uh, pasyente na pumapasok dahil gusto nila sa ating uh, public hospital. So, we have two of these tents that uh, we put up. Ito ho sa, ano naman to, sa PWD Center natin. So, ito naman ho yung ating Lakeshore Facility. So, yung ilan sa inyo nakita na to, yung ilan sa inyo nakabisita na. Ngayon po, ito ho to, actual na ho to. So, ito ho yun, ito na yung actual. So, yung ilan ho dyan, pwede nang gamitin, pero kung makikita nyo ho, uh, we will design pocket parts sa loob. And, pakikinabangan natin to siguro for around a year, no? Hopefully, not any longer. Pero kung kailangan, it will be there for the next two or three years. At pwede na natin natin ilipat later on, no, when the time comes na COVID-free na tayo at pwede natin pakinabangan sa ibang bagay. Dahil yung area naman to ng Lakeshore is really for our people's part. 
Ayun po, actual photos siya. Tapos yan po ang plano nating mga disenyo. So, one unit, one person, one unit. Kung pamilya sila, kahit hanggang dalawa, tatlo ka siya. May sariling CR, may maliit na living room, uh, at may bed. Uh, lahat sila magkakaroon ng sariling na uh, kit nila no para hindi na kailangan na uh, araw-araw chine-check sila meron lang silang tatawagan uh, kung kailangan nila pero they can do self monitoring so huling huli ho no just a, a short update trend uh, eto ho yung bagong NCR update no so nakikita niyo actually nandiyan sa bandang gitna ang tagi pero ang totoo ho niya, no, tayong NCR, kratuhin na lang natin ang iisa. Kasi nga ho, lalo ngayon, uh, nasa, nasa GCQ tayo, um, talagang lumilipat ho sa iba-ibang syudad. No? Uh, meron tayong mga kapatid na uh, kasama sa bahay na maaaring nagtatrabaho sa ibang lungsod. So, uh, right now, no, binabantayan natin ang tagi, pero napaka-importante talaga na all of NCR act and move as one. Compared naman sa ibang mga malalaking syudad sa buong mundo, uh, nandiyan po ang tagig. 228 ang average case per 100,000 uh, population. Para lang po makumpera nyo, no? dahil kung kayo lang ay makikinig sa mga kritiko ng administrasyon, uh, laging pinupuna no? yung ating response, lalo ng ating mahal na Pangulo, ng interagency task force. Pero ang totoo po, uh, kumpera sa mga malalaking syudad sa buong mundo, Uh, napakababa pa natin. Ngunit kailangan ho natin mag-ingat and we need to be vigilant. Because ang rason naman kung bakit mataas sa ibang lugar ay maaga silang nagbukas at uh, huli na nung mag-lockdown. So ang, ang uh, NCR ho, maaga nag-lockdown. Pero ngayon, nagbukas na tayo. So yung potential naman natin ay posible rin na pag tayo nagpabaya, posibleng bumukas, uh, dumami ang kaso tulad ng mga ibang syudad. So kailangan ho, dahan-dahan, kailangan ho, maingat pa rin. So ito naman ho, yung comparative totals. Sa dulo ho, sa bandang kanan, yan ho yung cases per 100,000. Maraming salamat sa inyong oras. Pasensya na ho kung napahaba. Uh, majority floor leader, Vice Mayor Ading, kung may mga tanong ho tayo. Bye. Thank you very much, Mayor. Uh, maybe we have a, a few... Uh, uh, we will soon uh, hire yung parang uh, mga units na tutulong dun sa pagbabantay sa social distance at pagbabantay sa pagsuot ng maskara. Pero ang gagawin ko natin dito, hindi lang matapang, mas malasakit. No? Iikot sila, magpapaliwana dun sa pagpapahala, pagpapahalaga. Kung mga bata to, dadaling sa mga magulang, ipapaliwanag sa mga bahay, bakit kailangan mag-face mask. Um, but we will, will address that, that concern. And I, I agree na problema pa rin sa atin yun, no? yung pagsuot ng face mask at yung tamang pagsuot ng face mask. If there's nothing else, no, in, in behalf again of a uh, the executive department, mamaya ako kausap ko yung mga ano namin, mga department heads natin. Um, nagpapasalamat ko kami. No? I think you are the fastest acting city council uh, in, in Metro Manila. And I think a lot of the reason bakit naging mabilis tayo ay dahil napakabilis na rin magtrabaho. Naalala ko, Vice, yung unang meeting natin. Naalala mo, nandito tayo sa likod, sa Employees Park. Kakasimula pa lang nung lockdown noon. Uh, Nag-meet tayong apat dito, nila, I think, Pansihal Darwin or Pansihal uh, Pagsalape. Tapos, uh, wala pang Zoom. No? Tinawagan natin sa telepono. Uh, lahat ng mga Pansihal dito, no? tapos hindi natin yung kanilang uh, approval via telephone. Wala pang Zoom doon, pero isa yung tumatatak sa isip ko na tayo, gumagawa tayo ng paraan para makapagservisyo sa ating mga kababayan despite the limitations. So again, from the bottom of my heart, thank you. To everyone in the sector, everyone joining the session of CSU. Uh, maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you sa inyo mga panala. God bless you. Thank you. Thank you.